டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் ஃபிசிக்ஸுங்கிற சப்ஜெக்ட் ரொம்ப டஃப்பாக மாறுறதுக்கான ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் புவர் ஸ்கில்ஸ் இன் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் அண்ட் யாருக்கெல்லாம் இந்த இன்டெகிரேஷன் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ரொம்ப நல்லா தெரியுதோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த டாப்பிக்கோட இந்த செக்ஷனோட எண்டில் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன்னா என்னென்னு புரிஞ்சிடும் எப்படி டிஃப்ரென்சியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இதோட ஐடியாஸ் எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப மேத்தமேட்டிக்கலான ஐடியாவை நான் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்ல போகிறது இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் எப்படி அந்த டிஃப்ரென்சியேஷனை அண்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஷே தான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் டிஃப்ரென்சியேஷன் இஸ் அ ரேட் மெஷரர் ரேட் மெஷரர் அப்படிங்கிறது நம்ம லாஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் பேசியிருந்தோம் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அப்போது ஒரு கிராஃப்லேருந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு வேறு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பேசியிருந்தோம் அண்ட் இதுவும் ரேட் மெஷரர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் குவான்டிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அனதர் குவான்டிட்டி பார்க்கலாம் இப்படிங்கிறது ஒரு கிராஃப் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ரைட் சைட் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் ரொம்ப ரேண்டமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் சடனாக அது வந்து பீக் வேல்யூ போகுது இங்கே நான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சா ஸ்லோப் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் ஸ்லோப் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஃபார் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒருவேளை அந்த லைன் ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இப்போ டெஃபினட்டான ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல வேறு வேறு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸ்லோப் இப்போ இப்போ சொல்லிடலாம் ரேட் மெஷரர் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபைண்டிங் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்லோப் ஸ்லோப்பை ஒரு இன்ஸ்டண்டில் ஒரு சின்ன இன்ஸ்டண்டில் கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் பாருங்கள் நான் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ் நான் ரைட் சைடு மூவ் பண்ண போகிறேன் சின்ன டிஸ்டன்ஸ் டிஎக்ஸ் அண்ட் அந்த சின்ன ஸ்மால் டிஎக்ஸுங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு பொசிஷனில் டிஒய் ஒய்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ வேரியாச்சுன்னா டிஒய் வேரியாச்சு அப்போது நான் இங்கே எழுதலாம் டேன் டீட்டா தான் ஸ்லோப் டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த ஐடியா தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஸ்லோப் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு சின்ன ஸ்மால் செக்மெண்டில் சின்ன டிஎக்ஸில் நான் கண்டுபிடிச்சது தான் அந்த ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் சொல்லுவோம் இப்போது ஒரு டவுட் வரும் இந்த டீனா என்னென்ன டிங்கிறது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் மட்டும்தான் இது நம்ம கேன்சல் பண்ணவோ அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் அதே மாதிரி நம்ம அது ஸ்ட்ரீட்டில் என்ன இருந்தால் டெல்டா எக் டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ்னு எழுதுகிறோம் இல்லையா அப்போது இந்த டெல்டாங்கிற வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் டி டெல்டா அப்படிங்கிறது ஸ்மால் டெஃபினட் லிமிட் அந்த லிமிட் நமக்கு தெரியும் டெல்டான்னு எழுதணுன்னா அந்த வித் நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் நான் ஸ்மால் டின்னு எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அந்த லிமிட் எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு சின்ன இன்ஃபினட்லி ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது ஸ்மால் எக்ஸ் வேல்யூ சேஞ்சில் ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்சியேஷனோட ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் மேத்தமேட்டிக்கலாக ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம வந்து அதோடய அது எப்படி டிரே பண்ணோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் இக்னோர் பண்ணிக்கிறேன் அது மேத்தமேட்டிக்ஸில் டீட்டெயிலாக வரும் ஸோ நம்ம வந்து இது எப்படி என்னெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இது இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ப்ராப்ளமில் அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசலாம் நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் வேரியபிள் ஒய் வேரியபிள் ஒய்யோட டெரிவேட்டிவ் எப்படி அப்படின்னா என்னென்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஒய்ங்கிற வேரியபிளோட டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒய் ஒய் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டி நோட்டட் பை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்
இப்போ நான் வந்து இதில் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்லோப் ஃபைன் பண்ணலாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்லோப் ஃபைன் பண்ணால் டேன் டீட்டா ஸோ ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் பை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது பொசிஷன் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஆக்சில் என்ன வச்சுருக்கோம் டைம் அப்போ டைரெக்டாக டிடி அப்போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன் பை டைம் தானே வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது அப்போது நான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலைன்னா இந்த ஒய்ங்கிறது நம்ம எக்ஸ்னு கூட எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய்ங்கிறது பொசிஷன் அப்போது இதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் ஆர் வெலாசிட்டி ஸோ டைரக்ஷனோடு சொன்னோம்னா அது வெலாசிட்டி ஆகிடும் ஸோ ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக இந்த ஸ்லோப் கான்ஸ்டண்ட்டானா இல்லை நான் வேறு இடத்துல மாற்றிட்டேன்னா இந்த டிஎக்ஸ் வேறு பக்கம் எடுத்துட்டேன்னா இதோட ஸ்பீடோட வேல்யூ மாறிடும் ஒய் வேல்யூ மாறுறதுனால ஸோ மாறிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு குவான்டிட்டியில் ஒரு சின்ன இன்ஸ்டண்டில் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நீங்கள் பைக்கில் வேகமாக போயிட்டே இருக்கீங்க பிரேக் பண்ணுறீங்க ஆக்சரேட் பண்ணுறீங்க ஸ்லோ பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு இன்ஸ்டண்டில் ஸ்பீடு எவ்வளோ வேணும் நம்ம ஸ்பீடோ மீட்ரு பார்த்தா போதும் அந்த இன்ஸ்டண்ட்டில் வர்ற ஸ்பீடை சொல்லும் அதுக்கப்புறம் அது மாறிடும் ஓவர் தி டைம் அப்போது இன்ஸ்டன்டேனியஸ்னால் அந்த அந்த பர்டிகுலர் மூமெண்ட்டில் சொல்லணும் அப்போ பெரிய சேஞ்ச் வரக்கூடாது டினோமினேட்டரில் ஸோ அதனால் டிஎக்ஸ் அப்படி வச்சு இங்கே வந்து டிடி சின்ன டைம் இன்டர்வல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டைமில் நம்ம பொசிஷனை சொல்லிடுறோம் சேஞ்ச் இன் பொசிஷனை ஸோ அது வந்து ஸ்பீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இனி இவ்வளோதான் பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் இனி இது எப்படி மேத்தமெட்டிக்கில் என்னெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலே ரொம்ப ஈஸியாக அதில் ப்ராப்ளம் பண்ணிட முடியும் ஃபஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டண்ட் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் சம் கான்ஸ்டண்ட் ஆக்சுவலாக கான்ஸ்டண்ட்டுங்கிறத ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட்டே பண்ண முடியும் ஃபங்க்ஷனாக இல்லை ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னா ஓவர் தி டைம் அது கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இல்லை ஓவர் தி பொசிஷன் இல்லை வேறு ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகும்போது அது கான்ஸ்டண்ட்டாகவே மெயின்டைன் ஆகும் அதனால் அந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கான்ஸ்டண்ட் இஸ் ஜீரோ இனி இஃப் கான்ஸ்டண்ட் அசோசியேட்டட் வித் சம் ஃபங்க்ஷன் இப்போ C இன்டு ஒயின் இருக்குது இப்போ இதுதான் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் இதை தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் இது வேரியபுளாக கான்ஸ்டண்ட்டான்னு கேட்டால் பாருங்கள் C இன்டு ஒய் அப்போ இந்த கம்பைண்டு குவான்டிட்டி வந்து வேரியபுளாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும் கான்ஸ்டண்ட் தனியாக இருந்தால் தான் அது ஜீரோ கான்ஸ்டண்ட் தனியாக இல்லை அதனால் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு காமனாக வச்சுட்டு மிச்ச இருக்கிறது அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் டி ஒய் பை இப்போ நாங்கள் ஜீரோனு எழுதிடக்கூடாது ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட் மட்டும் தனியாக இருந்தால் ஜீரோ கான்ஸ்டண்ட் அசோசியேட்டட் வித் ஃபங்க்ஷன் டேக் கான்ஸ்டண்ட் அவுட் சைட் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒய் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஒய்ங்கிறது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் நான் இப்படிங்கிற சொல்கிறேன் ஃபர்தராக இனி அடுத்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது நான் இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நான் ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் ஃபார்முலாஸ் தான் சொல்ல போகிறேன் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் தெரிஞ்சிச்சா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் பவர் என் என்ங்கிறது எனி இன்டீச்சர் இப்போ என்ன ஆயிரும்னா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்துடலாம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னு வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இதோடய வேல்யூ என்ன வரும்னா ஸ்மாலஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபைவோட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னென்னா ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு வரும் அவ்வளோதான் ஸோ பவர் ஒன்று கம்மியாகும் டிஃப்ரென்சியேஷன்னா ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனை சின்ன ஃபங்க்ஷனாக செப்பரேட் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் சிம்பிளாக சொல்லணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதிகமாக அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எல்லா ஃபார்முலாஸ்லையும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னே இருக்கு இப்போது இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன்றுன்னு தானே அர்த்தம் வெறும் எக்ஸ்னு வந்தால் எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்போ இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் மைனஸ்
சைன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம்ங்கிறது இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனாக மாறிடும் ஸோ காஸ் எக்ஸ் இனி ஆப்போசிட்டாக பார்க்கலாம் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸுங்கிறது மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் சொல்லணும்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் இங்கே ஓ கொசி காட் இதெல்லாம் ஓன்னு வர்றது எல்லாமே நெகட்டிவ் வரும் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் ஸோ இவ்வளோதான் இனி அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் சைன் அண்ட் காஸ் அப்புறம் d by dx of log x logarithmic function uh, differentiate பண்ணா answer 1 by x இன்னொரு function இருக்கு ரொம்ப unique ஆன function இதெல்லாம் நான் classes பண்ணும் போது இடையில் அதை அதை ஐடியா சொல்கிறேன் எக்ஸ்போனன்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த எக்ஸ்போனன்ட் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் இன்டகிரேட் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் பாருங்கள் டி பை dx of எக்ஸ்போனன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ட் ஆஃப் எக்ஸே தான் இ எக்ஸே தான் வரும் இதை இன்டகிரேட் பண்ணாலும் சரி இ பவர் எக்ஸ் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே பண்ண முடியாது எக்ஸ்போனன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு தடவை பார்த்தலாம் ரொம்ப சிம்பிள் கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட் அசோசியேட்டட் வித் ஃபங்க்ஷன் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் வெளியே எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எக்ஸ் பவர் என் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் ஒன் சைன் எக்ஸ் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் காஸ் பண்ணால் மைனஸ் சைன் லாக் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாம் எல்லாம் வச்சு நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேஸ் கூட நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம் அது என்னெல்லாம்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் யூவி மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இதை யூவி மெத்தட் இப்போது ரெண்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்பவுமே ஒரு வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணோன்னு கிடையாது ரெண்டு வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணலாம் இப்போது ஒய்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ அண்ட் வி இப்போ யூங்கிறது என்னென்னா வேரியபிள் விங்கிறது வேரியபிள் இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது சீக்கிரமாக ஏன்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கான்ஸ்டண்ட் மட்டும் வெளியே வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஆனால் ரெண்டுமே வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்குது இது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக பண்ண முடியாது பாருங்கள் எப்படின்னு டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இப்படி எழுதலாம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் யூவின்னு எழுதலாம் அப்போ ஒன் பை என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூவை அப்படியே வச்சுருங்க இனி டிஃப்ரென்ஷியேட் செகண்ட் டைம் இப்போ செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படியே வச்சுட்டு செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஆன்சர் வந்து டிவி பை டிஎக்ஸ்னு வரும் இனி ப்ளஸ் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை அப்படியே வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை இன்ட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டிஇ பை டிஎக்ஸ் இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ப்ராடக்ட் தான் இது ப்ராடக்ட் ரோல்னு சொல்லுவாங்க யூவி மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா இது யூஸ் பண்ணலாம் இனி டிவிஷனில் வந்தால் எப்படி எப்படி எழுதணுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ரூல் பேர் காஷன் ரூல்னு சொல்லுவாங்க டிவிஷன் மாதிரி ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு யூ பை விங்கிறது ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார்முலா என்ன ஆயிரும்னு பாருங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த டினோமினேட்டர் இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே மேலே கொண்டு வரலாம் டினோமினேட்டர் இன்டூ டிஇ பை டிஎக்ஸ் மேலே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் நியூமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி மைனஸ் இனி அப்படியே ஆப்போசிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ யூ டிவி பை டிஎக்ஸ் என் முடியல டிவைடட் பை டினோமினேட்டரோட ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அண்ட் இவ்வளோ தான் கோஷன் ரூல் ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற டினோமினேட்டரை நியூமினேட்டரை கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் பை டேக்கிங் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டிஇ பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ இன்ட்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் பை வி ஸ்கொயர் இது ரொம்ப அதிகமாக இதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ட் யூவி மெத்தட் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் அதிகமாக அப்புறம் இந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் படித்தே ஆகணும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம்லேருந்தே அதை பார்த்துட்டே வரலாம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்முலா உங்கள் மைண்டில் இருந்தால் மட்டுமே தான் நீங்கள் ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ண முடியும் 
அப்போ ரிப்பீட்டடாக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலமாக எழுதி பார்க்குறது மூலமாக அது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த ஃபார்ம்லாஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் மெத்தட் ஸோ இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்குது அது நான் நீங்கள் வந்து அது அது போக போக உங்களுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் அதனால் இது தனியாக படிக்கணும்னு இல்லை இப்போ பேச போகிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் மாதிரி ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவர் என்னன்னு வருது இப்படி ஒரு ரேண்டமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதில் ஏ அண்ட் பி ஆர் கான்ஸ்டன்ஸ் அவங்க ஏ அண்ட் பி ஆர் கான்ஸ்டன்ஸ் இப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் கேட்குறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ இதுதான் நம்மளோட வைங்கிற ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லை நிறைய ஃபங்க்ஷன் கிளப்பாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்மேட் ஒன்று இருக்குது அதாவது எக்ஸ் பவர் என்னன்னு ஒன்று படிச்சு சொல்லி முன்னாடி எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்மேட்டில் ஒன்று ஒரு ஃபங்க்ஷனும் அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது ஏஎக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் பி இப்படிலாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த பவர் ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் பண்ணால் என் இன்ட்டு அந்த டேம் என் மைனஸ் ஒன்று வரும் அப்போது என் இன்ட்டு ஏஎக்ஸ் மைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி என் மைனஸ் ஒன் இதோட எக்ஸ் பவருங்கிறது பவர் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இனி என்ன பண்ணும் அதோடு இல்லை இதுக்கு மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கிறனால உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் எப்படின்னா பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் இனி உள்ள இருக்கு பவர் விட்டுடலாம் பவர் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சுல அப்போது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் இப்போது அடுத்த டைம் பார்க்கு பாருங்கள் என் இன்ட்டு ஏஎக்ஸ் ப ப்ளஸ் பி என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இனி ஃபஸ்ட்டு ஒன் பைனை போகலாம் ஏஎக்ஸ் ஒன்று இருக்குது பி இருக்குது பிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருக்குது அப்போ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஏஎக்ஸ் மட்டும் இருக்குது அப்போது ஏஎக்ஸ் பண்ணால் ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் ஏன்னா ஏ கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் தானே அப்போ ஏ மட்டும் தான் கான்ஸ்டண்ட் ஆகுது அதை வெளியே வச்சுட்டு டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் ஒன் தானே அப்போ இந்த ஃபார்மில் என்ன ஆச்சுன்னா ஏ ஏ டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஏன்னா இந்த செகண்ட் டைம் ஜீரோ இப்போ இந்த ஃபைனல் ஃபார்ம் என்ன ஆச்சுன்னா என் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு எல்லாமே ப்ராடக்ட் தான் இந்த டைம் தான் நம்ம இக்னோர் பண்ணியாச்சு ஸோ என் ஏ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி என் மைனஸ் ஒன்று வரும் ஃபைனல் ஃபார்ம் ஸோ இது ப்ரொசீஜர் நீங்கள் இது எதுவுமே நீங்கள் இதில் படிக்க வேண்டாம் நம்ம ப்ராக்டிஸஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு எப்படி இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஈஸியாக மேபி இது வந்து ரொம்ப ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுறதுனால மேபி கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம் பட் இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து செயின் ரூலை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் தான் செயின் ரூல்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ஒரு பவர் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு ஸோ அதை இண்டிவிஜுவலாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே போகணும் இன்னொரு ஃபங்க்